मलाई लाग्छ कि भजन संग्रह के को बारेमा भन्ने लाग्यो भने देखि चाहिँ म एउटा वाक्यांशमा तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छु भजन संग्रह परमेश्वरको पुत्रको बारेमा र वहाँका मानिसहरुको निम्ति प्रार्थना र प्रशंसाको पुस्तक हो भजन संग्रह परमेश्वरको पुत्रको बारेमा र वहाँका मानिसहरुको प्रार्थना र प्रशंसाको पुस्तक हो भजन संग्रह हिब्रु भाषामा लेखिएका थिए यी कवितात्मक शैलीमा लेखिएका थिए र यौधी मानिसहरुले यी हिब्रु भाषामा लेखिएका भजनहरु उनीहरुले गाउने गर्थे यी भजनका आफ्ना धुनहरु थिए यी भजनका आफ्ना रागहरु थिए यी भजनका आफ्ना पंक्तिहरुका उद्देश्यहरु थिए त्यसमा संगीत भरिएका थिए यद्यपि यी भजनहरुलाई हामी अहिले ती मूल भाषा र मूल लयहरुमा गाउन सक्दैनौ तर एउटा कुरा हामीले गाउन नसके पनि नयाँ करारमा बारम्बार यसुले भजन संग्रहलाई उद्धृत गर्नुभयो त्यसलाई म भजनको भाषामा तपाईलाई भन्नु किनभने भजन लयमा हुन्छ कवितात्मक शैलीमा हुन्छन् यसलाई मैले भन्ने हो भने म यसरी पनि भन्न सक्छु कि यशु ख्रिस्टले बारम्बार भजनहरु गाउनुभयो नयाँ करारमा सबैभन्दा बड़ी उद्धृत गरिएका अंशहरु वा खण्डहरु भजनका खण्डहरुबाट छन् नयाँ करारमा सबैभन्दा बड़ी पुरानो करारको भजन संग्रहबाट उद्धरणहरु वा कोटेसन्सहरु लिइएको छ तपाईलाई याद दिलाइदिउ एउटा एउटा दृश्य जब यसु पक्राउ पर्न लाग्नु भएको थियो जब यसु निस्तार चाडको अन्तिम भोजमा हुनुहुन्थ्यो यसलाई थाहा थियो उहाँले अब कोर्राको चोटहरु खान गइरहनु भएको छ तपाईलाई थाहा छ त्यो क्रुसको मृत्यु अघि त्यो निस्तार चाडको भोजमा आफ्ना चेलाहरुसँग यसुले गेट्स मनीको बगैचामा जानु अघि त्यो निस्तार चाडको भोजलाई अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि सँगै आफ्ना चेलाहरुसँग भजन गाउनु भयो यसले आफ्नो मृत्यु अघि पनि भजन गाइरहनु भएको थियो मर्कु 14 दायको पद 26 मा यसुले रोटी र कचौरा बाँडी सक्नु भएपछि त्यहाँनेरी भनिएको छ अनि एउटा भजन गाएर उहाँहरु निस्केर जैतुन डाँडातिर जानु भयो यसले बारम्बार भजनलाई उद्धृत गर्नु भयो नयाँ करारका लेखकहरुले बारम्बार भजन संग्रहलाई उद्धृत गरेका छन् तर एउटा प्रश्न तपाईलाई आउन सक्छ हामी यी भजनहरुलाई हिब्रु भाषामा र ती मूल संगीतमा गाउन सक्दैनौ तर हाम्रो चर्चमा र ख्रिस्टियन जीवनको निम्ति भजनको प्रयोग कसरी हुन सक्छ यसको उपयोगिता कसरी गर्न सक्छौ तपाईले भजन संग्रह पल्टाउनु भएको छ भने एक पटक मसँगै अन्तिम तीनवटा भजनहरु पल्टाउनुस् न भजन संग्रह 148 149 र 150 भजन संग्रहको अन्तिममा तपाईको बाइबलको प्राय मध्य भागमा तपाईले भजन संग्रह भेट्नु हुन्छ भजनहरु 148 148 ले भन्दछ सारा विश्वलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने आह्वान हालेलुया स्वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर उच्च स्थानहरुमा उहाँको प्रशंसा गर हे उहाँका स्वर्गीय दूतगण उहाँको प्रशंसा गर हे उहाँका सारा स्वर्गीय सेना उहाँको प्रशंसा गर हे सूर्य र चन्द्र उहाँको प्रशंसा गर हे चमकिला तारा हो उहाँको प्रशंसा गर हे सर्वोच्च आकाश र आकाशमाथिका पानी हो तिमीहरुले उहाँको प्रशंसा गर तिमीहरुले परमप्रभुको नाउको प्रशंसा गर्नु किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र तिनीहरुको सृजना भयो उहाँले तिनीहरुलाई सदा सर्वदाको निम्ति स्थापित गर्नुभयो अनि कहिले नटल्ने विधि उहाँले दिनुभयो पृथ्वीबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर हे विशाल जल जन्तु हो र सबै गैरा सागर हो बिजुली र असिना हिउ र बादल उहाँको वचन मान्ने आदि पेहरी हो पहाडहरु र सबै डाँडाहरु हो फल फलाउने रुखहरु र सबै देवदारु हो जंगली जनावर र सबै गाई वस्तुहरु हो ससाना जन्तु र उड्ने पंछीहरु हो पृथ्वीका राजाहरु र सारा जातिहरु राजकुमारहरु र सारा शासकहरु युवकहरु र कन्याहरु वृद्ध र बालकहरु परम प्रभुको प्रशंसा गर 
इन सब परम प्रभु को प्रशंसा करूं क्योंकि वहाँ को नाव मात्र महान वहाँ को महिमा पृथ्वी र आकाश भाई उच्च वहाँ ने अपना मानसर का निम्ति एटा सिंह खड़ा करूक जो वहाँ का पवित्र जन वहाँ का हृदय का नजिक रहने इसरायल का प्रशंसा हु भजन एक सौ उनपचास हले लुया परम प्रभु को निम्ति एटा नया भजन गाओ पवित्र जन को समुदाय में वहाँ को प्रशंसा कर आप सृष्टिकर्ता इसरायल रमाओस् सीओन का मानस राजा में आनंदित हो नाच्ते तिहर वहाँ को नाव को प्रशंसा करूं खई जड़े बीजा बीड़ा सहित तिहर वहाँ को भजन गाउन क्योंकि परम प्रभु आप प्रजासंग प्रसन्न हो नम्र उद्धार को मुकुट पहराइद पवित्र जन य सम्मान में उल्लसित होनी आप ओछान में तिहर आनंद ने गाउन तिहर का मुख परम प्रभु परमेश्वर को मुख में परम प्रभु को प्रस्तुति हो रिहर का हाथ में दुई धारे तरवार रहन् ताकि तिहर का विरुद्ध में तिहर के प्रतिशोध अ दंड दिन सकून तिहर का राजा लांग्लो तिहर का वारदार फलामे सिक्री बांधन सकून अनेर का विरुद्ध में लेख न्याय दंड दिन सकून वहाँ का सब पवित्र जन को इस में गौरव स हले लुया अंतिम भजन भजन एक सौ पचास हले लुया परम प्रभु वहाँ को पवित्र स्थान में प्रशंसा कर वहाँ को महिमामय आकाश में वहाँ को प्रशंसा कर वहाँ का शक्तिशाली कार्य का निम्ति वहाँ को प्रशंसा कर वहाँ को उत्कृष्ट महानता को निम्ति वहाँ को प्रशंसा कर तुरै बजाएर वहाँ को प्रशंसा कर बिड़ा सारंगी बजाएर वहाँ को प्रशंसा कर खई जड़ी नाच का साथ वहाँ को प्रशंसा कर तार बादर बाँसुरी बजाए वहाँ को प्रशंसा कर झाली का झंकार का साथ वहाँ को प्रशंसा कर गुंजयमान पाने झाली बजाए वहाँ को प्रशंसा कर सास होने हर एक प्राणी ने परम प्रभु को प्रशंसा करोस् हले लुया मैं तीनवटा वजन पढ़े अंतिम तीनवटा वजन संग समय भाई भाई एक सौ पचासवटा वजन इसी संग पढ़ा भाई तो आज ये बिहानी संभव छेन भजन संग्रह बाइबल को प्राय मध्य भाग में यो महत्वपूर्ण तो इस कारण मईन कि यह भजन को मध्य भाग में सर भजन ने परमेश्वर को पुत्र को बारे में बताऊद तीन मात्र हो भजन ने परमेश्वर का मानस को प्रशंसा रुति को गान को बारे में बताऊद बाइबल में सब भाई लमो अध्याय भजन संग्रह एक सौ उन्नाइस बाइबल को सब भाई छोटो अध्याय एक सौ सत्रह बाइबल को सब भाई लमो पुस्तक अध्याय को संख्या को आधार में एक सौ पचासवटा एक अद्वितीय अद्भुत रोचक पुस्तक मचा दिन चाहूँ यदि तब भजन संग्रह एक बसाई में पढ़ू एक बसाई में व सके चाँडो एक पटक पढ़े सकूल भजन संग्रह बाइबल को भजन भाई बाइबल को भजन ये भजन महान समय में अद्भुत समय में आनंद में विजय को बेला में उत्सव को बेला में सब भाग कष्टमय कष्ट को बेला में कैद को बेला में ये दुबई परिस्थिति में लेखी थे कति भजन व्यक्तिगत भजन कति भजन सामूहिक भजन तर आज को निम्ति प्रश्न ये भजन ख्रिस्टिन को निम्ति रर्च को निम्ति के अर्थ राख भजन आनंद को संगकेत करद भजन कष्ट को बेला में बिलाप का उद्गार सीकाउद असल समय में हम कसरी परमेश्वर को महिमा दिन सकता भजन ने बताऊद कष्ट को बेला में हमी परमेश्वरस कसरी सहायता खोजन सकता भजन ने बताऊद ये भजन जब हमारा ओठर में होने हमारा प्रार्थना का निम्ति शब्द को काम कर हमारा प्रशंसा का निम्ति वाक्यांश रूप से काम करद कष्ट को बेला में परमेश्वर में भरोसा राख को निम्ति सहायता मांग को निम्ति बिलाप का गीत गाने को निम्ति भजन ने काम करद तब को कष्ट रीक्षा के समय में तब को पुकारा को निति तब का शब्द भजन बा तुन सकूँ आज को क्रम में हमी भजन लुझ् को जमा छा प्रश्न को उत्तर खोज्ते अलगसम यदि तब वचन सीधिने बेला भो जो लगे यह परिचय को भाग मात्र थी आज हम छा प्रश्न हेन गई रह तमित ये सर्च पाई राख्व प्राय म दुई कि तीनवट बुझा सुरू कर आज छा तब को बुलेटिन में लेखन सकूँ 
तपाईको घरमा गएर कुरा गर्नुस् यी प्रश्नहरुको बारेमा चर्च पछि यो हप्ता चर्चको कोही सदस्यले भेट्दै हुनुहुन्छ भने कुरा गर्नुहोस् बुधबारको संगतिमा आउँदा खेरि यी बुधाहरुमा केन्द्रित रहेर तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ आज यी प्रश्नहरुलाई म कति सम्म न्याय गर्न सक्छु त्यो मलाई थाहा छैन तर तपाईसँग यो हप्ता भरि समय छ अर्को हप्ता हितोपदेश आउनु अघि तपाईले केही समय लिनुहोस् र आफूले परिश्रम गर्नुहोस् सो टुडे वी आर गोइङ टु एन्सर सिक्स बेसिक क्वेशन्स to understand sums better six basic questions chha wata prashna haru chha wata aadharbhut prashna haru bhajan ko bare ma prashna number 1 bhajan haru ke hun bhajan haru ke hun what are the sums what are the sums pahilo prashna dosro prashna bhajan haru kasle ra kaile lekheka hun who wrote the sums and when who wrote the sums and when kaile ra kasle lekheka hun prashna number 3 bhajan haru ko sandracha cha sandrachana chai kasto cha भजन को संरचना कस्तो हाउ आर द साम्स स्ट्रक्चर्ड हाउ आर द साम्स स्ट्रक्चर्ड प्रश्न नंबर चार भजन कस्तो प्रकार का भजन कस्तो प्रकार का व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स अफ साम्स प्रश्न नंबर पांच भजन कसरी इस देखाद भजन प्रश्न नंबर पांच भजन कसरी इस देखाद हाउ डू द साम्स पोइंट to jesus how do the psalms point to jesus ra antim chhaitau prashna chai hami christian haru le bhajan lai kasari padne hami gauna ta sakdainau yi yi bhajan haru lai kati wada bhajan haru nisena hamile aaja bihani pani gaeka chau yobe yobe mero gothalo hamile gai raheka thiyau bhajan number 23 hamile bhajan sang rahek chai gai raheka thiyau sabai bhajan haru hami gauna sakdainau tara prashna number 6 ma hami christian haru le bhajan lai kasari padne How do we read the Psalms as Christians? How do we read the Psalms as Christians? Yo, chota adar but prasna ru as amir na koi reka so. Tapale tip na bhi aunu bhai ka sahi na ne kya hi sahi na. Tapale ko bulletin rakhi rakhi raknos. Afna atma pencil wa column linos. Na jase ami yeh chota prasna ru ma ek pachi aur ko borde jaan so. Tapale ali kiti dhyan dinu par sala ali kiti parisham karnu par sala. Yeh prasna ru ma feri doori unhe prayas kar so. Poyle prasna bara shuru karao. Bazar ru kyun? What are the Psalms? Bazar ru. क्यों व्हाट आर द साम्स भजन एक सौ पचासवटा भजन को संग्रह हो बाइबल को भजन हो ते मी हिब्रू भजन अर्क शब्द में ये सांगीतिक कविता ये सांगीतिक कविता इसका पंक्ति होरफर होनी में संगीत भरीन री भजन जीवंत बन भजन को पछाड़ी कथा होतिहास हो गए हप्ता हिब्रू को एक्सक्यूज मी गत हप्ता अयुब को पुस्तक प्रचार करते धेरे समय हिब्रू में बिताक भर मेरे मुख में हिब्रू नहीं आई रह अयुब को पुस्तक हमें सुनी रहता खेल वेदना को बेला में कष्ट को बेला में विलाप को बेला में भजन कसरी लेखि भारे में मैं खोजने प्रयास करद कर ऐतिहासिक भजन अज खास कर विजय का भजन व कष्ट का भजन ती भजन को पछाड़ी कथा होतिहासिक पृष्ठभूमि हो गत हफ्ता हमें गाई रहे थे ईश्वर को प्रेम तो भजन भजन नंबर पंद्रह हमें गाई रहे थे तो भजन को अपने कहानी इतिहास यौदी मानस यूरोप में संकष्ट दी रह बेला में उन्नी नष्ट करने प्रयास कर बेला में एगार बाहर शताब्दी में यौदी मानस कविता ती कविता का शब्द करीब उन्नाइस सौ तीस अलग भाग करीब नब्बे वर्ष अगाड़ी को इतिहास में आता खेल एकजना पिता र एकजना छोरी ने संगे बसर परमेश्वर को विश्वास योग्यता को बारे में मनन करें भजन लेख्ते अभी एगारों बाहर शताब्दी को यौदी कविता का शब्द उन्नी कुद जिस आज भी हम हम चर्च में गाने गर्स भजन को पछाड़ी कथा हो पाड़ी इतिहास हो अचम को अनुग्रह बाँचो तुच्छ प्राण मेरे यो भजन को आपको कथा स कहानी सेसु कस्तो प्यारो मित्र ये कई भजन का उदाहरण भे तर ये भजन तब हेन्न ती भजन को पछाड़ी भी कहानी इतिहास हो रहा बाइबल में भैया ये एक सौ पचास वा भजन को पछाड़ी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपना कथा ती कति कथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम ठा कर सकता कतिवटा हमें ठा छेन तर प्रभु को अनुग्रह में वहाँ को प्रेरणा द्वारा एक सौ पचासवटा भजन हम दजन में प्रयोग कर शब्द गाड़ो सं जिस उदाहरण को लगी सेलाह भब्द में आने भाई के अर्थ के होता अनुमानित 
रूप में शायद सेलाह को अर्थ विश्राम होगा हिब्रू भाषा में सांगीतिक विश्राम एवं पंक्ति अर्क पंक्ति में जी इस आराधना को निम्ति निर्देश भी दिन सकता हमी हिब्रू भाषा को नोटेशन सब ठा छ संभवतः ये भजन को निम्ति गाला वाचन करना निर्देशन ती भजन लेखक को धर भजन को परिचयात्मक खंड तुम्हें भजन पढ़ते इसका शीर्षक ती शीर्षक परमेश्वर को प्रेरणा आया हो अध्ययन करें खोजे तीन कतिजा मानस भजन कस लेकिन परिस्थिति में लेको उदाहरण का लगी कुछ भजन यात्रा को गीत कुने भजन बिलाप को गीत कुछ भजन रात्रि गान तुम्हें ये पृष्ठभूमि हमीर ये भजन आज बुझ्न को निर्ती मदद करद ये परिचय रीर्षक अनुवादक दिन तर ये हम उपयोगी ये अनुवादक खोजी कर दिया पृष्ठभूमि हमीर ये भजन को बारे में अज बुझ् को निर्ती मदद करद इसो आप भजन लधिकारिकता दूंभ रहा भन्न भो भजन परमेश्वर को प्रेरणा लेखी को मत बाईस अध्याय में यौदी संग एट विवाद भैर इस फरीसीसंग जब फरीसी भेला भे तब तो तिने इस प्रश्न करीस्ट को विषय में तिमी के ठाँस ऊ कस को पुत्र हो जब इसलिए भन्न भो तिने तेस बारे में प्रश्न सोचा खेल ख्रीस्ट को विषय में तिमी के ठाँस ऊ कस को पुत्र हो अवदी फरीसी इस जवाब दिए दाऊद को पुत्र वहाँ तिनी भन्न भो ते भे दाऊद ने आत्मा में प्रेरणा पाए उस प्रभु भी कसरी पुकारा करद उन्नी भूले मत बाईस अध्याय को पद चौवालीस में इसो भन्न भो परम प्रभु ने मेरा प्रभु भन्न भो तिमी मेरे दाई हाथपटी बस जब सब मिम्र शत्रु तिम्रा खुट्टा का पैताला मुनी राख्द अभी बाईस अध्याय को मत बाईस अध्याय को पद पैंतालीस में यदि दाऊद ने उस अर्थात मसीहला ख्रीस्टला प्रभु भाई ओ कसरी तीन को पुत्र हो अभी कसले जवाब में एक वचन बोल सकेन इसलिए भजन संग्रह को प्रयोग कर भजन संग्रह एक सौ दस को एक वहाँ ली रहने भजन संग्रह एक सौ में एक सौ दस को एक में भजन का लेखक ने भन्द परम प्रभु ने मेरा प्रभु भन्न तिमी मेरे दाइने हाथपटी बस जब सम्म तिम्रा शत्रु तिम्रो खुट्टा को पावधान तुल्याद सो भजन एक सौ दस को पद एक यशु ख्रीस्ट ने मत बाईस अध्याय को पद चौवालीस में प्रयोग कर इसको अर्थ इस भजन परमेश्वर को प्रेरणा द्वारा लेखी हुई ख्रीस्ट का बारे में हु ती आधिकारिक धर भजन विशेष अवसर में लेखी थे पांचवटा भजन राजभिषेक को बेला में लेखी भजन पांचवटा भजन जस्तों भजन दुई भजन एक्काईस भजन बहत्तर भजन एक सौ एक भजन एक सौ दस राजा को राज्यभिषेक को बेला में लेखी हो उदाहरण का लगी ये अवसर हो कई भजन इतिहास का विशेष परिस्थिति में लेखी थे उदाहरण का लगी चौदहवटा भजन दाऊद को जीवन को घटनासंग संबंधित कंती में भी चौदहवटा भजन दाऊद को जीवनसंग जोड़ भजन तीन भजन सात भजन अठारह भजन तीस चौतीस भजन एक्वन भजन बावन्न भजन चौवन्न छप्पन्न सन्तावन भजन साठी त्रिसठी एक सौ बयालीस मैं धेरे भैन सब टिप्न भ्यान होगा भजन कंती में चौदहवटा भजन राजा दाऊद को जीवनसंग संबंधित भजन छजन के को बारे में उन भजन के होने बारे में हमें हे दोसो प्रश्न भजन कसले रेख भजन कसले रेखा हु हुर द साम्स एंड होन हुर द साम्स एंड होन दोसों प्रश्न में हम सौ भजन धेरे लेखक द्वारा लेखी हूं एक्जैक्टली ये जान लेखक द्वारा भन्न सकते ते भर यह संग्रह हो फरक फरक भजनकार को रचना हो रही रचे कुरा एक संग्रह को रूप में लेखी राखी उदाहरण का लगी भजन नंबर नब्बे मोसा ने लेखा हु मोसा को समय अवधि करीब करीब ईसा पूर्व चौदह सय चौ चौदह शताब्दी मान मान अर्थात येसुक्रिस्ट आने भाग करीब चौदह सौ वर्ष पूर्व मोसा को समय अवधि थी सो भजन नब्बे मोसा ने लेखा हु सब भाग पचिल्ला भजन संभवतः एजरा को पाला तीर लेखी हो उदाहरण का लगी कसले आज बिहान मैं भन्द मजन संग्रह सुन्न को एकदम उत्साहित छूँ मैं आज बिहान भजन संग्रह एक सौ उन्नाइस पढ़े आक सब भाग लमो भजन हो थो एजरा ने लेखी हु भजन संग्रह एक सौ उन्नाइस अभी यो मोसा को समय भाग करीब एक हजार वर्ष पच्चीस थी करीब ईसा पूर्व 
चौथो शताब्दी तीर करीब एक हजार वर्ष पच्चीस मोसम सो इस हम के भन सकता भजन को रचना करना कोब करीब एक हजार वर्ष लगे मोसा ने लेख्या एजरा ने लेख्या कोरह का छोरा राहसाप इन आराधना का अगुआर थे सलोमन जो राजा दाऊद का छोरा उन्हें एक राजा थे राजा दाऊद आप धर भजन विभिन्न लेखक लेखा भजन रे विश्वास कर भादा खेल संभवत शास्त्री एजरा ने मंदिर में गाउन को निति ये भजन संग्रह करी अनुमान हमें ठा छ ठैक्क संभवत एजरा शास्त्री थे उ एक विद्वान थे उनके धार्मिक आत्मिक रवस्था का कुरा में निर्वाचन बट फर्क यहूदी उनके एक संरचना को रूप में तैयार करने काम करे यहाँ संभवतः उनको योगदान अलग बड़ी होना सजा मानस भाई प्रश्न नंबर तीन भजन को संरचना कस्तो हाउ आर द साम्स स्ट्रक्चर्ड भजन को संरचना कस्तो हाउ आर द साम्स स्ट्रक्चर्ड भजन में जमा पांचवटा पुस्तक अर्थात भन्न खोजे भजन लाँचवटा किताबर में विभाजन कर सो इस संरचना बुझ् को निर्ती तब भाई भजन जमा एक सौ पचासवटा तेसमदे ये एक सौ पचासवटा भजन लाँचवटा भाग में विभाजन कर प्रत्येक पुस्तक है प्रत्येक भाग को अंत्य परमेश्वर का प्रशंसा को भजन बा अंत्य कर सो भजन एक को अंत्य अंतिम भजन तब परमेश्वर को प्रशंसा को भजन पाँच फिर अर्क संग्रह अर्क भाग सको अंत्य फिर अर्क प्रशंसा को भजन बाई तर जब तब अंतिम पुस्तक में आने तीन जमा छा छा प्रशंसा को भजन पा एक सौ पैंतालीस छयालीस सड़चालीस अड़चालीस उनपचास रचास कसा मानस के विचार में एक सौ पैंतालीस अंतिम भजन को प्रशंसा होगा अंत्य हो अभी तेस पच्चीस को अरु बाकी पांचवटा छयालीस एक सौ छयालीस देखि एक सौ पचास से समझ यी पांचवटा भजन का पुस्तक को अंतिम प्रशंसा होता को निष्कर्ष होता भी पांचवटा भाग लिप्त में तबला बताऊँ पांचवटा भजन संग्रह का भाग मोसा का पांचवटा व्यवस्था को संकेत करद पुरानों क्रम में पांचवटा व्यवस्था का पुस्तक उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गंती व्यवस्था मानस कि एक सौ पचासवटा भजन को पांचवटा भाग पांचवटा व्यवस्था का पुस्तक पुनस्मरण कराद सो पेल भाग भजन संग्रह को पेल भाग भजन एक देखि भजन एक चालीस समय हो पेल पुस्तक भजन को पेल पुस्तक भन्न सकूँ भजन को पेल संग्रह भन्न सकूँ पेल भाग भन्न सकूँ भजन एक देखि भजन एक चालीस समय ये भजन संभवतः दाऊद को जीवन को वरीपरी लेखी र मूल रूप में संग्रहित करसने अनुमान कर एक पटक भजन एक पलट आन अब भजन एक भजन एक में तब हे यहाँ दुई प्रकार का मानस में कुरा मानस धार्मिक मानस तो मानस धन्य को अर्क मानस दुष्ट मानस जो मानस नष्ट हो पैले दुईवटा भजन लिप्त रूप में हम हेरू है दुईवटा भजन रूप भजन एक को एक देखि तीन धन्य हो तो मानस जो दुष्टर को सलाह में हिड़ेन जो पापी को मार्ग में खड़ा होते हैं अला करने को संगत में बस्तेन तर परंपरा को व्यवस्था में नहीं खुशी रहता दिन रात वहाँक व्यवस्था में मनन तो खोला को किनार रोपे बोट जस्ते जिससे आपको ऋतु में फल दी जिसको पात कहीं ओइलाइन जिससे जे परी में तो सफल हो एक धर्मी मानस को बारे में हो तो चार देखि तल हे भाई दुष्टर को बारे में कुरा तब व्याकरण को निमअुसार हेन भाई भजन एक में तब देखा भादा खेल एक वचन पाँच है तो मानस बन है मानस तर बहुत चार में हेन भाई दुष्टर भाई बहुवचन को प्रयोग कर पद एक देखि तीन में वर्णन कर धर्मी मानस को यह मानस जो व्यवस्था में खुशी रहता दिन रात परमेश्वर को व्यवस्था मनन करद 
के इसराइल को बारे में हो इसराइल के के इसराइल दिन रात परमेश्वर को व्यवस्था में खुशी रहने मानस इतिहास का सब भाग बड़ी गणगण करने उन्नीर के बारे में लेखी को भर हमें ठा तर सब मानस विद्रोही व्यवस्था में खुशी रहने मानस हम भेटन इसराइल तस्ता थे कि तब को बारे में हो कि तब धर्मी जीवन जीवन सकूँ तब व्यवस्था में दिन रात मनन कर बस् सकूँ परमेश्वर को व्यवस्था में तब खुशी रहने ये तब को बारे में हो यो मेरे बारे में हो भजन एक भजन को द्वार भी भाई मूल ढुका मूल ढुका महत्वपूर्ण हो जब तब तो तैंबा प्रवेश करूँ भैया सब थोक तब देख्ह तैं का सजावट तैं भि भैया बहुमूल्य सामान तैं भि भैया मानस भि भैया सब थोक तब जब ढोका भित्र प्रवेश कर वास्तविकता था पा भजन एक लाई भजन को द्वार व मूल गेट मूल ढोका भाई भजन दुई भजन दुई को दुई में हेनो न भजन दुई को दुई में परम प्रभु रहाँ का अभिषिक्त जन को विरुद्ध में ये अभिषिक्त जन को अभिषिक्त जन यहाँ दुई में पृथ्वी का राजा खड़ा हो रहा शासक आपस में सलाह कर बारे में हो यो को अभिषिक्त जन को बारे में मसीह को बारे में हो यो तब तल हे यहाँ देख्ह कि राजा इस अभिषिक्त जन को विरुद्ध में सलाह कर योजना बना भाँच में हेन दुई को पांच में तब आप क्रोध में वहाँ तिने हप्काने आपको बल्दो कोप में तिनी यसो भन्द त्रस्त पार्ने छ में मैं आपको पवित्र पर्वत सीवन में मेरा आपको राजा नियुक्त करें मेरे आपको राजा नियुक्त करें हमें ठा पुरानो करार संबंधी तब ज्ञान छक्न यो राजा एक अभिषिक्त जन मसीह ख्रीस्ट येसु को बारे में होने सात देखि नौ में परम प्रभु को यह आदेश में घोष घोषणा करने वहाँ मैं भन्न भो तिमी मेरा पुत्र हो आज नहीं मैं तिमला जन्मा मसंग मग और म जाति तिम्रो उत्तराधिकार तुल्याने समस्त पृथ्वी तिम्रो निजी संपत्ति तुलाइने नौ में फलाम को राजदंड तिमी तिन्मा शासन करने कुमा को वाड़ा लाई तिमी तिन्ला चक्नाचूर पारे अमेश्वर ने परम प्रभु परमेश्वर ने दाऊद भन्न भो म तेरे सिंहासन में एकजा राजा स्थापित करने जिसको राजदंड को अंत्य ज जिस को सिंहासन को अंत्य कहीं होने छेन तेसले आपको राजदंड शासन करने So, भजन एक देखि भजन एक चालीस समय पेलो भजन हो पेलो भजन को पुस्तक हो रजन एक चालीस चाह पेलो भजन को अंत्य संग तैं प्रशंसा को भजन तब भजन को पुस्तक को दोसों भाग से भजन दुई देखि बहत्तर समय हो भजन दुई देखि बहत्तर समय ये प्राय भजन में व्यक्ति को कठिन रुख को अनुभव पाँच बिलाप को बेला में कष्ट को बेला में लेख भजन रो भजन यो दोसों भजन को पुस्तक को अंत्य भजन बहत्तर चाह फिर दोसों भाग को अंतिम प्रशंसा को भजन तब ये भजन कष्ट में कसरी परमेश्वर को स्थान पाइज हमीर बुझाऊद भजन तीन भजन तिरातर देखि भजन उन्नबे समय भजन तीन भजन तिरातर देखि भजन उन्नबे समय रजन उन्नबे तेई एवटे ढांचा अनुसार अंतिम भजन ने परमेश्वर को प्रशंसा के बारे में फेरी भी कुरा करद तेसरो भजन को पुस्तक में धेरे भजन बेबीलोन को कैद पची लेखी थे ये भजन परमेश्वर का मानसना दिन को लगी लेखी थे बेबीलोन में होता खेल आपको देश मंदिर को नष्ट भैस पड़ी आपको राजा रो शासन नपाई रह बेला में विदेश में कैद में भग बेला में ये भजन लेखी थे ये भजन अंत दुष्टता पराजित हो र परमेश्वर का मानस विजय पाँच भी परमेश्वर का मानस सांत्वना दीकन चार भजन नब्बे देखि भजन एक सौ छसम 
उसे गरी भजन एक से साले परमेश्वर को प्रशंसा के बारे में बताऊं दसा यो चौथो भजन को पुस्तक में अपनी ये भजन वाले कोई को समय में अपनी परमेश्वर को आराधना करने पर सब अपना सिखाऊं दसन ये भजन वाले ईश्वरीय राजा को आवश्यकता के बारे में बताऊं दसा रहेले मानिस ले समझाऊं दसा कि संसार को राजा समझे बड़ी टिक दे ना संसार को शासन समझे बड़ी रोह दे ना संसार को राज्य और शक्ति को अंत के बारे जान सा तर ईश्वरीय राजा संसारिक राजा बंदा बिन्नो उनसं रो वहाँ को शासन सही सदा रोहन सब बनी करना बजन चार ले सिखाऊं दसा बजन नौ पे देखी बजन एक से चार समा रो अंतिम बजन में मैं आऊं दसा हूँ जो सब युन्� एक से पचास मतलब बने यो अंतिम पुस्तक में भजन एक से पैंतालीस देखिए उसका अंतिम छोर टा भजन रहो पर मेरे को प्रश्न से को बारी में साँ यो भजन को पुस्तक को अली लामूर अंतिम भागो पर मेरे को प्रश्न से करने ये भजन ले सीखा होता सन यो भजन में योर बिजनेस तक खंडन बनी साँ मतलब अलास समझाइ दियो भजन एक से बीस � यो यात्रा का भाषण हो रहा है सनी यात्रा का भाषण हो रहा है यहूदी मानिस हो रहा है जो निर्वासन में थी जो संसार का विभिन्न मूल्य कर्म सभी ऐसे रहेगा थी तीन ऐसे जब मंदिर में फर्क रहा होता थे यरूशलेम तीन उन्हें रहा होता थे अपनों धार्मिक चार पर्व करें थी उन्हें रहा मंदिर में फर्क किया � प्रवासी का रूप में, कई दिन का रूप में, छाड़िए का मानी सुरु बनी, जब उन्हें आउं तथे, ये वजन रुक गाउं दे, उन्हें रु फार का तथे, वजन एक से सही तीस सेनु भाई बने, पौड़नु भाई कुछ सेनु ने पौड़नु उस वजन एक से सही तीस ले, इस्राएली रुको बेबी लोन को अवस्था के बारे में बताऊं दसा तो कॉस्ट के बारे में तो गई रो पेटन लाई समझाऊं दसा अन्य भजन एक से पचास को अंतिम अंतिम खंडा अंतिम पौध साले बंद दसा सास उन्हें हर एक प्राण ले परम प्रभु को प्रसन्न सागरस सास उन्हें हर एक प्राण ले परम प्रभु को प्रसन्न सागरस बंदे भजन एक से पचास को अंत्य बजन को संरचना के बारे में यह संगे में आए कहते हैं चौथों प्रश्न में बजन और वो कस्तूर प्रकार का बजन और वो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साम्स व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साम्स चौथों प्रश्न बजन और वो कस्तूर प्रकार का सं बजन का उदाहरण रेड़न बाई बनी बजन और वो मानिसों ने विभिन्न भागों भजन रो बिलाप का भजन हो रहा है चतुर्दान को लगी भजन तीन राजा दाऊद आपे आपने छोरा बाटा भागी रहा था कि नहीं भजन तीन बिलाप को भजन तनेबाद का भजन हो रहा है भजन तीस सदा सर्वदा परम प्रभु मैंने मत तनेबाद चलाऊं नहीं सुबह ने भजन का लेखक ले बंद है सन तनेबाद का भजन हो रहा है प्रशंसा का भजन हो रह एक से पचास प्रश्न से का वजन हो राजा की या वजन हो रहा है सन जस्ले राजा के बारे में बताऊं तो सन हमें ले रहे हो बारकरे वजन दुई तब ले वजन आठ है ना भाई बने वजन सोरा वजन एक कैस अगर बारकरे हमें कुरा करे वजन एक से दस के बारे में ये राजा की या वजन हो रहा है सियोन का वजन हो रहा है सन जस्तो धान को लगी Excuse me, Bajan Arthalis is the same as Bajan Arthalis. 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 Buddhi is the same as Bajan Arthalis. Bajan Arthalis 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 is the same as Bajan Arthalis. व्यवस्था का पुस्तक और को प्रतिनिधित्व करता सा, तो ये बाये कई प्रकार हो, तब ले आप ले पढ़ने बाये बने, तब आप ले भाजन हो, छुट्टियाँ उन्हें सकने सा, विभिन्न प्रकार, विभिन्न वाव, विभिन्न परिस्थिति हो, ये भाजन हो ले जनावर दा सा। पांचो प्रश्न, भाजन हो ले कौसरी ये सुलाई देखाऊं दा सा। How do the Psalms point हमने यूँ करा जानना आवश्यक सा। तुम तो यहाँ पर आज भी यानी को बसाई में बाजन संग्रह को समग्र सार लाए हमने सौर सार गरीब करना था कि बाजन को मुख्य संदेश को बीचे में हमें लाए था उन्हें आवश्यक सा। बाजन और ले यीशु लाए दिखाऊं था सम। बाजन और यीशु को बारी में उन तो तब पर लागन सकता कि बाजन और ले क तेज़ो भाई देखी क्रिश्चियन और को निम्ती 
वा आज को निम्ति भजन को महत्व वा भजन को प्रयोग कसरी होना सकता था आज को निम्ति भजन को प्रयोग भजन को उपयोगिता कसरी होना सकता था कृष्ण अनुकूल ये भजन लाए कसरी पढ़ना सकें सत्य छाइनो प्रश्न लाए बनी तबाले संगई ये न सकता था संसद में शुरू में हमें कुरागरी आलो भजन ले कसरी ऐसे लाए देखा होता ये सोचिलो कुरा वही ना बाजन पढ़ते कर दाखिली कसरी मेरे था गने की यो मस्ये को बारे माओ ये सु को बारे माओ बने रा उदाहरण को लागी तब ये जब बाजन अठारह लाये नुन सा एक्चुअली पलटा उन्नस ना पलटा रे यो उदाहरण मत देखा उन्नत सांसो बाजन अठारह मजान उस देख चुटी बाजन अठारह को बहुत बीस मा बाजन अठारह को बहुत बीस मा मेरा धार्मिकता अनुसार परम प्रबले मौसम का व्यवहार गढ़ने भाइयों मेरा हाथ का सुद्धता को अनुरूप वाले मलाई प्रतिफल दिनो भाइयों कितना भाई ये सब अन्न सकनु उनसा तब भाई ये सब अन्न सकनु उनसा कि मेरा धार्मिकता अनुसार परम प्रबले मौसम का व्यवहार गढ़ून कितना भाई ये सब अन्न सकनु उनसा कि मेरा हाथ का सुद्धत के कोई मानिस धार्मिक सा तबाई को धार्मिकता सा बाई बाले तो बंदा सा सबाई मानिस ले पाप करेगे सन और परमिशन को मई में सम्मा बाटा पुगने बाटा चुके का सन ओह धार्मिक एक जना पंच साइना कोई पनी साइना मानिस को रीदे में असुद्धता सा व्रस्ता दा सा कोई पनी मानिस को रीदे सुद्धा साइना ते सबाई मैं ले कसरी बंदा मैं कसरी बनने सकता हूँ कि मेरा हाथ का सुद्धता अनुरूप वाले मलाई प्रतिफल दिन वाई कुसा आह मैं बनने सक दीना मैं यो प्रार्थना करने सक दीना मैं यो परमेश्वर संग मांगने सक दीना यो इसको निम्ति हमले नये करार को आधार में हिरनु पार्सा नये करार को आधार में हिरनु पार्सा पुराने करार लाई नये करार ले अनुबाद करे नया करारो, आधार सही, नया करारो। लुका चौबीस अध्याय को पद सवालिस में ये सुले तीन लड़ाई भंडु आयो, तीमेर संग हुदा मेले बोले का बसन रो इन्हें उन और तत मोसा को बेवस्ता, अगम वक्ता र बसन का पुस्तक में मेरो पीछे में लिखी का सभी कुरा पूरा होने पर सा। तब अर्थात सा लुका चौबीस अध्याय ये सुक्रिस को पुनर जब इमाउस को बाट में दो ही जाने चला रहे हिरी रहेगा थी अंदी दो ही चला रहे हिरे रहा इमाउस तेरे जहाँ देख रहा था कि री ये सुपनी संग ही तीन एक को साथ में आऊँ भाइयों ती दो ही जाने चला रहा था मूड में थी अन्य उन्हें रुक रहा कर रहेगा थी ये उसले मैं क्यों भाई को थियों बनेरा इसल निस्ता चार को अपता में ये सुले मंदिर लाए मंदिर में भाई का परिवार अपन्चेरो पलटाई दिन वही को दिन योद्धे रो रिसाई का थिए तेरी मात्रा वही ना ये सुला पकड़ाऊ कर ये को थियो अंतिम तीन दिन में क्या भाई का थिए वहाँ को सुनवाई भाई को थियो मध्य रात में वहाँ ना कोरा लगाई ये को थियो क्रूस में टांगी ये का थियो ये मानी सरू जो यरुसलेम में तेरे सप्ताह में बेला होएगा दिए ती मानी सरू यरुसलेम बाटा बेथा नियम में गोयरा ऐसे ले जीवित पारणु भाई को लाजरस ला इरने चाय का थिए एक अवतार पसी क्या भाई रही कुसा ये मानी सरू जस्ले लाजरस ला जीवित पारणु भाई को थियो ती मानी सरू त्यो कुरा को साक्षी भाई रही का स हाँ सही ना यार उसे मत आऊं दे कर दा केरी क्या भाई कुछ है तो रा चौबीस सौ दायको अंत में आऊं दा केरी ऐसे ले तीन एर लाई ती चेला लाई समझाऊं ना उनसा ऐसे ले समझाऊं ना उनसा मोसा को बेवस्ता याद करना उस उत्पत्ति देखी बेवस्ता समो आगम बक्ता का पुस्ता करूं ठुला आगम बक्ता साना आगम बक्ता रा तेती रतेश पसी इसलिए बनु भाइयों भजन का पुस्तक और मैं मेरो बारे में लिखी है कुसा रती सब ही पूरा होने पर सा कि युति मेरे लाई था सही ना इसके अंदर प्रियरु भजन का पुस्तक और मस्यो के बारे में और इसलिए बनु भाइयों ती भजन रु इसको जीवन में पूरा होने पर सा 
मईटा दृष्टिकोण पेश करना चाहिए दुईटा दृष्टिकोण पैलो भजन मसी का बारे में भजन थे रोक भजन मसी का भजन थे मसी को बारे में रसी द्वारा मसी को बारे में रसी द्वारा टू न्यू टेस्टामेंट लेंसेस टू सी द साम्स टू न्यू टेस्टामेंट लेंसेस दुईवटा दृष्टिकोण दुईवटा लेंस तेन सकूँ पैलो लेंस पैलो दृष्टिकोण चाह मसी को बारे में भजन साम्स अबाउट द मसाया साम्स अबाउट द मसाया भजन दुई ने आने मसी को बारे में बताद अगर हमें हे सक्य भजन दुई यो राजा को बारे में हो जिस शत्रुला मटो को भाड़ा झ धूलो पिठो पार्ने नया कारण में जब तब प्रेरित चार अध्याय में आब पत्रुष रौना ने यौदी प्रचार कर यही भजन लद्धत कर जिससे पवित्र आत्मा द्वारा आपको सेवक आपका पुर्खा दाऊद का मुख बा बोलने भो भजन तु दाऊद को भजन पत्रुष रौना ने उद्धत करते के भर प्रेरित चार अध्याय को पद पच्चीस रब्बीस में अन्न जाति कोक रानस का कुरा कल्पना करे परमप्रभु को विरुद्ध में वहाँ का अभिषिक्त जन को विरुद्ध में पृथ्वी का राजा खड़ा भे रासक एक साफ भेला भे भजन दुई मसी को बारे में हो म संक्षिप्त रूप में बता दी हिब्रू एक को पांच में जानू भजन दुई मसी को बारे में हो भजन संग्रह एक सौ दस तब हे भाई फिर तैं पा भजन संग्रह एक सौ दस को एक रुई लाई फिर भी हिब्रू का लेखक ने मसी को बारे में उद्धत कर इसलिए मत्ती बाईस अध्याय में भजन एक सौ दस लाई लिन्न भाई अगि भी मैं बताए मत्ती बाईस अध्याय के पदर एक चालीस देखि पैंतालीस में यशु कृष्ण भजन एक सौ दस का उद्धत कर प्रेरित दुई अध्याय में पत्रुष ने पेलो पटक पेन्तीकोष को दिन में प्रचार करते भजन लाई नई उद्धत कर भजन एक सौ दस लाई भजन मसी को बारे में हो दोसों लेंस साम्स बाई द मसिया मसाया साम्स बाई द मसाया मसी द्वारा भजन अब यह अंतिम कुरा हो रहा एकदम महत्वपूर्ण भी यह हमें बुझने पर्च फिर भजन हम सीधे हम निति अनुवाद कर सकते जस्त अगि मैं तब देखाए भजन अठारह शुद्ध कोई भी छेन धर्मी कोई भी छेन अभी धार्मिकता और शुद्धता को बारे का भजन तब सीधे गा सकून तर मई उदाहरण तब दी जस्तु कि इसलिए मंदिर शुद्ध पार्भ है इसलिए मंदिर शुद्ध पार्भ घटना तैयार यौना को सुसमाचार दुई अध्याय में पाँन यौना दुई अध्याय में तैयार हेन भाई इसलिए मंदिर शुद्ध पार्भ तो बेला में इसलिए भन्न भो तवन को जोश ने मैं जलाक इसलिए के कुछ कर इसलिए भजन उन्सत्तरी को नौ लिखे थे भजन उन्सत्तरी को नौ में भजन का लेखक ने भन्द का भजन को जोश ने मैं जलाक भजन मसी द्वारा दिन यशु को मृत्यु में यशु को मृत्यु को बेला में इसलिए भजन उच्चारण कर इसलिए भन्न भो ये मानस तिने जान तिने बिना कारण ये काम कर इिहसंग मैं घृणा करने को कारण छेन तर इ मैं घृणा कर यौना पंद्रह अध्याय के पद पच्चीस में इसलिए अगमान कर क्रूस में मानस घृणा कर भजन पैंतीस को पद उन्नाइस भजन उन सत्तरी को पद चार इसलिए लिन्न भो रहा भन्न भो बिना कारण तिने मैं घृणा कर इसलिए प्रयोग कर वाक्यांश याद कर हे पिता हे पिता यह कह वहाँ लिन्न भो इसलिए भन्न भो हे पिता हे मेरा परमेश्वर क्यों मैं तब त्याग मत सत्ताईस सत्य को पद छयालीस में यह भजन बाईस को पद एक हो इसलिए भन्न भो क्रूस में मैं तीर्खा लगे यौन उन्नाइस को पद अट्ठाइस में इसलिए यह लिखक भजन उन सत्तरी को पद एक्काईस बा हो रहा भन्न भो म मेरे प्राण तब में सुंपद छु लुका तेईस को पद छयालीस में असले यह भजन एक तीस को पद पांच बा लिखे थी सो मसी द्वारा हमें भजन हेन पर्च भजन सोलह में पुत्र ने यशु को पुनरुत्थान को बारे में हो भनिकन 
कुरा गर्दछन् पत्रुसले जब प्रेरित दुई अध्यायमा प्रचार गरिरहेका छन् उनले भन्दछन् वचन 16 ले यसको पुनरुत्थानको बारेमा बताउँदछ मेरो प्राणलाई चियानमा तपाईले छोड्नु हुने छैन न त तपाईले पवित्र जनको शरीरलाई कुन दिनु हुने छ वचन 16 र अन्तिम एउटा उदाहरण बताइदिन्छु म तपाईलाई वचन 22 मा यसुले क्रुसमा पनि उच्चारण गर्नुभयो मेरा भाइहरुका सामुन्ने म तपाईको नाउँको घोषणा गर्नेछु र सभाको बीचमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु अब एउटा मिसकन्सेप्सन एउटा गलत बुझाइलाई म तपाईलाई स्पष्ट पार्दियो मानिसले भन्छन् कि दाउद नाचेका थिए हामीले नाच्नु पर्छ दाउद नाचेका मात्रै थिएन हैन जब लडाईबाट उनी फर्किदै थिए उनी नाङ्गै नाचिरहेका थिए तब तपाईले भन्न सक्नुहुन्न हैन दाउदले चाहिँ म नाङ्गै नाच्नु पर्छ भनेर अनौठो दृश्य देखिन्छ होला तपाई गोलायतलाई मार्न जान सक्नुहुन्न तपाई पलिस्तीको विरुद्ध लडाई गर्न जानु भएको छैन याद गर्नुहोस् तपाई पुरानो करमा यहुदीहरु जाने मन्दिरमा तपाई जानुहुन्न अहिले हामी कहाँ जान्छौ चर्चमा जान्छौ यसैकारण यी भजनहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुनु पर्छ परिवर्तन हुनु पर्छ त्यसैले तपाई भन्न यो भन्न सक्नुहुन्न कि जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउद चाहिँ दाउदको बेलामा पवित्र आत्मा आउनु हुन्थ्यो र त्यसपछि निश्चित मिसन पूरा भइसक्यो पछि फर्किनु हुन्थ्यो अहिले यसले प्रतिज्ञा गर्नु भयो कि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि अर्थात् पेन्टिकोसको दिनपछि प्रेरितको दिनपछि पवित्र आत्मा आउने र जाने गर्नु हुन्न पवित्र आत्मा हामीलाई दिनु भएको छ तपाई र म पवित्र आत्माका मन्दिरहरु यसै कारण हामीले आराधना गर्ने शैली तरिका र यसको निम्ति जस्तै हामी भजन उपयोग गर्छौ हाम्रो तरिका भिन्न हुन्छ हामीले हेर्ने लेन्स मसीह सम्बन्धीको भजनहरु हामीले मसीहको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ र मसीह द्वारा दिएका भजनहरुको अनुवाद हामीले मसीहको लेन्स द्वारा नै हेर्नु पर्छ अन्त्यमा हामी ख्रिस्टियनहरुले भजनलाई कसरी पढ्ने फाइनल क्वेशन हाउ डू वी रीड साम्स एज ख्रिस्टियन्स किनभने वी क्यानट सिङ राइट हामी ती भजनहरु गाउन सक्दैनौ ती ती भाकामा गाउन सक्दैनौ यद्यपि अघि हामीले गाइरहेका थियौ भजन 23 यो बे मेरो गोठाल हो हामीले हे सारा पृथ्वीका मानिस हो गाइरहेका थियौ भजन 100 अरु भजनहरु छन् हामी गाउँछौ ती भजनहरु तर हामी यसलाई समग्र रूपमा कसरी पढ्न सक्छौ त अन्तिम प्रश्न म तीनवटा सल्लाहसँगै अन्त्य गर्न चाहन्छु नम्बर 1 भजनको प्रकार अनुसार हामी होशियारी भएर पढ्नु पर्छ जस्तो भजन 2 राजाको बारेमा हो त्यो मेरो जीवनमा म लागू गर्न सक्दिन भजन 3 बिलापको बारेमा हो सम्भवत म बिलापको अवस्थामा दाउदले जसरी परमप्रभुलाई पुकारा गरे ख्रिस्ट येशु द्वारा म परमप्रभुलाई पुकारा गर्न सक्छु भजन 51 दाउदको बेबिचारको पापको स्वीकारको बारेमा हो त्यसले बताउँदछ कि इजरायलको महान राजा तिनी पनि पतित भएर गए तिनी पनि पतन भएर गए यसै कारण पुरानो करा दाउदको बारेमा होइन तर दाउद भन्दा आज महान मसीहको बारेमा हो यसै कारण ती भजनहरुमा मैले आफ्नो पापहरु मसीह द्वारा स्वीकार गर्नु पर्छ प्रत्येक भजनको विषयवस्तु र त्यसको सन्दर्भलाई बुझेर लिनु पर्छ नम्बर 1 भजनको प्रकार अनुसार होशियार भएर पढ्ने नम्बर 2 हामीले भजनहरुलाई मध्यस्थकर्ता द्वारा हेर्ने हाम्रो मध्यस्थकर्ता मसीह हुनुहुन्छ ख्रिस्ट र उहाँ द्वारा नै हामीले भजनहरुलाई हेर्नु पर्छ र पढ्नु पर्छ किन आजको वचनमा मैले उत्तर दिइसकेको छु भजनहरु मसीहको बारेमा हुन् र यसले भन्नुभयो मसीहको बारेमा लेखिएका भजनहरु प्रत्येक मसीहको जीवनमा पूरा हुनु पर्छ लुका 24 अध्यायको पद 44 यसैकारण हामीले भजनहरुलाई मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट हेर्नु पर्छ र अन्तिम सल्लाह हामीले भजनहरुलाई मसीहद्वारा जो एक सिद्ध पवित्र आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँमा भरोसा राखेर हेर्नु पर्छ प्रेर हामी सिद्ध हुन सक्दैनौ तर येशु सिद्ध हुनुहुन्छ हामी आज्ञाकारी हुन सक्दैनौ तर येशु आज्ञाकारी हुनुहुन्छ हामी असल र परमेश्वरको डर मान्ने मानिसहरु हुन सक्दैनौ तर येशु चाहिँ असल र परमेश्वरको डर मान्ने मानिस हुनुहुन्छ प्रेर हामी व्यवस्थामा खुसी हुन सक्दैनौ तर येशुले सबै व्यवस्थाहरु पूरा गर्नु भयो उहाँ तीनमा खुसी हुनु भयो उहाँले पिताको इच्छा खोज्नु भयो उहाँ पिताको आज्ञाकारी हुनु भयो यसै कारण हर तरहले आज्ञाकारी हुनु भएको र व्यवस्थामा खुसी हुनु भएको ख्रिस्ट येशुलाई तपाईले र मैले हेर्न सक्छौ यसै कारण हामी 
यसमा भरोसा राखेर यी भजनहरू गाउन सक्छौँ अनि यसै कारण हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि स्तुति होस् प्रभुको धेरै छ कृपा उहाँको अन्धकार भन्दा बलियो हरेक बिहान नयाँ हाम्रा पापहरू धेरै छन् तर उहाँको कृपा छन् बढी किनभने ख्रिस्ट येसुले उहाँको कृपा हामीमाथि देखाउनु भएको छ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ